Biz dünya nüfusunun önemli bir kısmını kaplıyoruz kanser hastaları olarak. Dolayısıyla sokağa çıkıldığı zaman da karşılaşmanız çok olası bir görüntü. Artık buna lütfen alışalım. Ee, i̇lk başta tanı aldıktan sonraki kemoterapi alacağım korkusu, saçlarım dökülecek mi korkusu, vücudum ne gibi değişimlerden çekecek, geçecek korkusu. Benim onkologumun bana söylediği çok güzel bir laf vardı. Hiçbir hastadan hikayesini dinleyip de öğüt alma ya da internete girip bakma. Çünkü her hastanın hikayesi farklıdır. Bu gerçekten de böyle. Yani bir başka hastanın midesi çok bulandı diye sizin de mideniz bulanacak diye bir şey yok mesela. Ben kendi kemoterapi sürecimde çok fazla mesela bulantı şikayetim olmadı. Ama benim de eklemlerim vardı. Başka bir hastanın başka etkisi olur. Yani bunu kişisel olarak yaşamak, tek başına yaşamak önemli ve bunun bir son değil, bunun bir başlangıç olduğu. Bunun bize bir şey öğretmeye geldiğine daha çok odaklanırsak eğer, ne öğretmeye geldi diye düşünürsek ve motivasyonumuzu yüksek tutarsak, kendimize ve doktorumuza inanırsak, bu süreç çok güzel bir şekilde atlatılıyor ve her şey eskisine dönüyor. Çünkü bir kadın olarak bazen şunu da düşünüyorsun, cildim eskisi dönecek mi? Kirpiklerim eskisi gibi olacak mı kaşlarım? Her şey eskisi gibi oluyor. Hiçbir şey kaybetmiş olmuyorsunuz günün sonunda. Sadece hayatınızdan böyle bir süreç ve böyle bir deneyim geçmiş oluyor. Evet belki bir şeyler götürüyor ama eğer ne kattığına konsantre olursanız çok da fazla şey katıyor.